趣的观点，容易让你一成不变。肤浅，固有的偏见，迷惑你有新的主见。浮现，忽然间发现，我们离最初的誓言。渐行渐远，你是否还记得那个青涩的追风少年？有多少勇气推迟在那改变的瞬间？有多少双眼期待下个奇迹再次出现？时间为你转身。注定这不平凡的一切，把你坚强一路向前、哦。哦、一切交给时间，你会精彩呈现。勇敢和执着，许下心愿，不灭，不变。你好好休息。到底发生什么事了？他去了苏州，见到了蔡天兰。然后呢？然后他知道了自己一些特别难面对的事情。他的父亲的确是因为犯了错才自杀的。这件事情对他打击特别大，十几年了。替父母洗清冤屈是他活下去唯一的理由和动力。我现在真的很担心他。那现在有什么是我们可以帮忙的吗？说什么他都不肯听。这样吧，你替他给公司请几天假。这几天我们尽量不要打扰他，刺激他。我以为他很坚强。他一定可以撑过去的。但愿吧醒了呀
你还好吗？我想一个人待会儿，你出去吧。我先出去上班了，你好好照顾自己。我跟你们说，童薇现在的状况真的很不好。你要说她是因为难受，我真的能理解。她现在感觉就是每天像僵尸一样，面无表情坐在那儿发呆。我真的很担心她，但是我又不知道该怎么办。你们帮我想想办法。他父亲的事情对他打击太大了，他需要时间来平复。可他这样一个人关在家里，会不会出事儿啊？我当时就想留下来陪他，结果被他赶出来了。后来我又怕他受刺激，所以我就没进去。这样吧，珊珊是童文的好朋友，我建议你去找他，让他来劝劝童薇，怎么样？那我去试一试吧。教练，我都这么练了，我生完孩子之后，我身上还能有很多肥肉吗？那得是多少肥肉啊！你别担心，只要坚持锻炼，保持肌肉的活性，就算是胖一点啊，也能很快减下去的。这个是你说的，我的目标就是生完之后能穿上以前的裤子，还能恢复到以前的身材。好，我们现在换一个下一个提示啊。啊，啊，好。珊珊，外面有位先生找您，说有急事儿。谁啊？哎，小心啊！哎，哎呦，嗯，你怎么来了？珊珊，微微需要你的帮助。他怎么了？边走边说，叫小李把车开来。好，走我是珊珊，微微，我是珊珊，微微，你开门呀，微微。你不行不行，小心肚子里的孩子。你别这样，你这样会吓到他。吓到他，他现在一个人在里面，万一出什么事，你后悔都来不及。你赶紧帮我把门踹开。谢小飞，你在等什么呢？赶紧把门踹开呀！珊珊呀，你这是干什么？你装惨给谁看啊？你说话。嗯、我知道你父母的事情，你心里不好受。
可是我们得往好的那一方面想，对不对？可能在别人眼里，你父母是自私女儿，可他们不是坏人呐。这件事情，你在心里都已经背了十几年了，是时候该放下了，好不好？我们把这些事情放下，是你跟我说的。日子我们还得继续过下去的。出去。我知道你心里不舒服，你哭出来，你大声哭出来。不行，你打我，你打我骂我都行，你别这么憋着。是不是啊你？你看我，你看我，我现在肚子都这么大了，可我能怎么样啊？日子还得继续过下去的。我，我们这么多年好姐妹，你从来都比我坚强，你怎么这次就认怂？我求求你吧，先出去吧。我们出去吧，太太。太太激动了，他现在这个情绪一时半会儿根本缓不过来。你们先回去吧。是啊，咱们走吧，这样反而刺激佟小姐。谢小飞，你给我照顾好他。他要是出什么事儿，我跟你没完。放心吧。走吧。微微啊，我不会进去的，我就在外面陪着你，哪儿都不去飞哥，童薇姐怎么样了？那他这样不吃不喝，身体会不行的。他现在谁的话都不听，我只能这么守着他。嗯，那好吧。
来敲门。来了。你们怎么来了？我姐呢？三天没出来了。什么三天啊？哎呦，怎么回事啊？啊，她吃饭了没有啊？没吃饭啊？那怎么行啊？碰到再大的事儿也得吃饭呢，人是铁，饭是钢。博文，你快去劝劝你侄女儿，我去给她做饭。阿姨，厨房里有我煮的粥。这不会出什么事儿吧？这，啊，快，这样下去还出出问题了。这，童薇，童薇，你开门。童薇，我是叔叔，快开门。你们让他冷静冷静吧。冷静什么呀？你是不是傻？他都三天没吃饭了，说不定都昏倒在里面了。他任性，你也跟他一块胡闹是吧？我是怕刺激他，这样要出事儿的。薇薇，薇薇，开门。童薇，你开门。快开门。我没事儿，你们走吧。你这算什么啊？算什么？你给我出来！你给我出来！来，坐下。你给我吃饭。我知道你伤心，你难过，难道我们不难过吗？啊？你十四岁没了父母，现在二十七岁了。这十三年，我跟你叔叔。一起陪你度过。虽然我们谈不上再生父母，但是这十三年来，我们一直在照顾着你，也算半个父母吧。啊！你现在这个样子，你叫我们怎么活？我知道，我们不如你爸妈有文化，有知识。但是爱你的心，疼你的心，都是真的。你丢了工作，说交不上饭费，我催你了吗？啊！你把房子卖了，把我跟你叔叔赶到乡下里，我们恨你了吗？啊！你看看你现在这样子，不想活了是不是？是完全不顾我跟你叔叔的感受啊！你就是不想给我们养老了，是不是啊？身心都是肉长的，你怎么那么狠心、那么任性呢？你完全不顾我跟你叔叔的感受，我们也是你的家人呢，你怎么可以这样啊？你怎么可以这样不吃饭、不活的你？美艳，童薇。以前我不愿意叫你生气，但我后来知道你是真的对我好。现在在我的心里，你就跟我亲姐一样。我们知道你难受，知道你不开心，但你能不能别寻死？你寻死，我爸妈怎么办？谁来养活他们？我这么没出息，我养不活他们。他们要靠你来养，微微啊，人无完人，在我们的心里呢，只要你爸妈是好人，这就足够了。你这个孩子啊，为什么要和自己过不去呢？你爸爸妈妈在九泉之下，看到你这个样子，他们不难过吗？
，你没事了吧？没事就好。你还有什么要对我说的吗？我先走了。等一下，对不起。我之前不该那样说你，我也不应该因为你的选择就跟你说什么绝交。薇薇，你说的没错，我就是那种依靠男人的女人。你别说这样的话，我知道你是因为爱老齐，你不是贪图他什么钱。你只是沉浸在这种爱里面走不出来，还有包括你现在的选择，也是因为你的宝宝，对吗？你怎么能够理解？你从来不是一个缺爱的人呀！我以前。我以前一直认为所有的事情都可以是完美的，包括我、我的家人、我的朋友，我都希望是完美的。直到经历这件事情，我知道世界上没有什么能是完美的。这么多年，我一直在想着怎么帮我爸爸洗清冤屈。我一直觉得他是一个好爸爸、好丈夫，他是一个好人。一个好人怎么会犯错呢？直到我知道了真相。我真的接受不了，我整个人都崩溃了。结果反而是你们，是你们帮着我，一点一点站起来。微微，听你这么说，我特别高兴。以前的微微回来了，不。应该说变得更好了，珊珊，对不起，别跟我说对不起，你只要答应我，一辈子做我的好姐妹，不离开我，我就特别满足了。你说什么呢？贷款没下来，你不是说就走个流程那么简单吗？你知不知道，如果贷款下不来的话，工人的钱就发不了，工人的钱发不了，这个度假村的项目就要停了。为什么呀？一个是因为年底，还有一个原因。什么呀？说呀！我们贷款了银行的大客户是科万。那我知道了，肯定是宋勇在捣鬼。我估计他还对你在谈判桌上让晨曦难堪的事儿耿耿于怀。那我也没办法，我也算是自作自受了。小飞，我本来可以救我爸爸，但是一旦牵扯到宋勇，我也没什么看好。我爸是绝对不敢得罪科万的。我理解。所以这件事情我自己想办法。你不用操心了，你也别着急，咱们俩一起想办法。啊
。你怎么来了？爸，贷款的事儿，是你搞的鬼吗？什么贷款啊？谢小飞跟银行贷款被拒，是您的意思吧？你太高看你爸爸了吧？银行又不是我开的，他们能听我说吗？谢小飞被拒，那是他个人的原因。我知道。你是想帮我出一口气，可是小飞他现在真的已经很惨了，我已经不怪他了，请你高抬贵手好吗？小新啊，你记着，你不仅仅是你一个人，你还代表着科万。当初谢小飞家大业大，当着那么多的人侮辱你，这不明摆着是跟我科万过不去吗？如果我现在不好好教训他的话，他还能正眼看我吗？爸爸，你是不是还忘不了他呀？啊，我没有。你是知贫不误啊你。我没有。那你没有，为什么杨潇向你求婚，你不答应人家？我只是觉得时机还不成熟。你是对谢小飞还抱有一丝幻想吧？我没有。不是杨潇有什么不好啊？啊，他的父母可以帮助科万开拓更多的领域，他可以帮助你更好的去管理科万。最主要的是，他喜欢你，他对你是死心塌地的。你作为科万的大小姐，你不管想什么事情，做什么事情，你必须要站在集团的利益上，集团的角度上去考虑，你知道吗？我为什么针对谢小飞啊？不就是因为你不死心吗？如果说你跟杨潇修成正果，那我还管他干什么呀？好好想想这个道理。爸，你这是在威胁我？我是在引导你，为集团，为你个人的人生。你想想看，我怎么去为难一个跟我们没有关系的人呢？动不好，我还会去帮他，这都是有可能的。好，我知道该怎么做了。爸爸是关心你。我不会害你的国家领导主动招呼我吃饭，一定是有什么指示。说吧，帮我带上吧。这，你这是？你不是要跟我求婚吗？是啊。来吧。你答应了。你后悔了？那怎么会？我，我，我，我，我太高兴了。那我现在帮你带上，好看吗？嗯，好看。嗯，幸福来的太突然了，我想给我父母打个电话好不好？还有，我想。我们的婚事能尽快的办，越快越好，好不好？爱你的意思吧。好，我现在就去。
。小飞，我尽力了，我只能帮你到这里了。找我那么急什么事儿啊？银行忽然放贷款了。银行忽然放贷款了？为什么呀？我听说一件事儿，不知道有没有关系。杨潇和陈曦订婚了，真的假的？我在想这两件事或许有某种联系。那你想啊，杨潇的父母是国际上知名的生物美容专家，而宋勇一直想进军这个领域，所以一直在逼小溪嫁给杨潇。你的意思是？小溪以自己的婚事和宋勇做交换，所以宋勇才放了我一马，是这个意思吗？这两件事都很反常，我没办法解释。他疯了是不是？我要去找他。哎哎，你给我站住！你干嘛去啊？这事儿是他一辈子的幸福啊！那你能娶了她吗？你去了，除了能把局面搞得一团糟，你还能怎么样？小飞。你给不了陈曦幸福，你不如就让他去。杨潇再怎么样，对陈曦是死心塌地的，说不定陈曦跟他在一起真的能幸福呢。相信我，你别再去打扰他的生活了。他给你的帮助，就踏踏实实拿着吧，否则他不白牺牲了。嗯。前面一个路口转弯，浩克西餐厅就是。好的。谢天佑的儿子，居然还在一家餐厅打工，我也很意外。在商场几十年，见过借着主业创业成功的，也见过拿着老子的钱挥霍的，但像这种跌入谷底还能卧薪尝胆、蓄势待发的年轻人，这是第一个。啊，不错。不过，雷兄啊，你所说的，我还需要仔细斟酌一下。我明白，谢天佑和谢天成是家族内斗，对我们这些外人来说，谁主谢氏关系不大。但我相信，蔡会长一生阅历无数，能做到今时今日，眼里不只有利益。过奖了，雷兄啊。你把我抬得这么高，是不是不想让我下来呀、啊？<笑>不不不，绝对没有这个意思。等会儿你见了人再做决定，好吗？我雷雄绝对不干涉。谢先生。治安部门需要我们提供一个预测表，还需要我们出一份招聘计划，还有人力成本的分析报告，这些都是，这些都是我们这个月要完成的任务。然后还有员工招聘方面，需要你这边提出来一些意见。嗯，其他的倒是没事。领导，我先出去一下。嗯。喂，我上班呢。你等我。谢氏公司前段时间的变化，我也略有耳闻。至于你提的要求，请您支持我。我非常欣赏令尊的为人，但是我蔡天兰活到这把年纪。
只想平平淡淡的度过余生，所以，还请你谅解我的决定。年轻人，我相信，只要你有能力，你可以缔造一个商业帝国。蔡叔叔，童薇，你们认识？啊？嗯，蔡叔叔不会就是。我们一直在寻找的汤米菜吧。不错，我就是托米菜。程小姐，你们认识？嗯，蔡叔叔就是我们 C A A 的理事长，也是我爸妈生前的好友。哈哈哈，那就是一家人了，一切好谈。蔡叔叔，小飞他们我都知道了。嗯，那您？我已经决定了，童薇啊。以后和小飞在生活上有什么需要帮助的话，尽管可以向蔡叔叔开口。至于江湖上的事嘛，我就没必要过问了。你，你们俩也别操之过急。这么大的事情，得让蔡会长好好想想。谢谢您。那我就先走了。我说你的蔡天蓝怎么跟我的汤米菜都神龙见首不见尾呢？原来就是同一个人。我也是没想到。我怎么办呢？我现在终于知道你从苏州回来的心情了。你没事吧？就跟跑马拉松一样，完全靠意志力撑着。跑到终点以后，发现。其实就是个幻影。更可怕的是，终点突然消失之后，不知道再继续跑下去的意义在哪儿了。你要放弃了？你看见了？一点机会都不给我呀！一定还会有突破口的，我陪你一起。哎呀，不行了！我要把门关上，我我要崩溃一下，我感觉整个世界都对不起我。好啊，你嘲笑我是不是？我不也得让你担心担心吗？喂，你好。小商律师啊，我是孙总的秘书。孙总问你中午有没有空，想跟你吃个饭。嗯，好的，没问题。那好，那十二点楼下餐厅见。嗯，好。孙总有事为什么要找我呀？干嘛不找秦律师啊？来来。林秘书啊，孙总找我到底什么事儿啊？好事，跟我来。这边，孙总来了。孙总好，我给你介绍一下，司徒志高。志高，这是我们福通律所最有潜力的律师商碧晨。你好，请坐。孙总，人到齐了，我们上菜。咱们边吃边聊。碧晨啊，志高呢是我的侄子，大你两岁，人大法律系毕业。之前呢，在一家公益机构做律师，为人两袖清风，一身正气，像这么踏实的小伙子，现在不多见了。那我要多向司徒老师学习了。别别别，我我们年龄都差不多大，况且我不是老师。你就叫我司徒吧。那司徒律师，你是有什么案子需要我帮忙吗？今天喊你来，不是为了谈工作。碧茶，你是我招进来的，你人我最了解了。志高呢，人品就不用说了，长相嘛，也看到了，绝对一表人才啊。你们俩在一起的话，一定是。
，郎才女貌。今天喊你来，没跟你打招呼，就约你来见面，虽说有些唐突，不过呢，我觉得你们俩在一起非常般配。要不，先了解了解，交个朋友，你看怎么样？多谢叔叔引荐。孙总，呃，我其实你有男朋友了？没有，不在。那就好，今天我主要是给你们引荐一下，交个朋友嘛，又不是逼婚，不用紧张。孙总，嗯，要不先交上菜吧，我有点饿了。行，小李上菜。初次见面，很高兴认识你。手心容易出汗。那我先上班了。好。嗯，拜拜。拜拜。微微信联系你。啊，拜拜。其实很短暂，只有三万天左右。秦律师，从二十二岁遇见你的那天开始，我就已经花了三百多天来爱你。啊，不，加上今天，正好是三百零一天。可这一切会有结果吗？碧晨。可以这么叫你吗？可以啊，司徒律师。不好意思啊，我原本要打的是司徒律师，嗯，对，对不起啊。没关系，司徒律。比司徒律师好听多了。嗯，再次道歉，司徒律师。要不你还是叫我司徒驴吧